ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வரதராஜ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் லெசனான ஹாப்டிக்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் டூ யூனிட் டூவோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஆப்டிக்ஸ் அப்படியே தமிழ்லையும் பார்த்தோம் தமிழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒலியல் இதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறது இதில் இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க ஃபார்முலாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஃபார்முலா என்னென்ன அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த எட்டு ஃபார்முலாவை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் ஆர் ஏர் அதாவது லைட்டோட ஸ்பீடு வேக்யூம்னால் நான் தெரியும் வெட்டிடும் இல்லைனா காற்று இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒரே ஸ்பீடு தான் அதோட வேல்யூஸ் இது ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு எடுத்தேன் ஸோ ஒன் மார்க் கொஸ்டின் சி இன்ட்டு சி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேவா நல்லா லேப் வச்சுக்கோங்க இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் கேட்கலாம் சரிங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா தமிழ் அதே தான் காட்டில் அல்லது வெட்டுறதில் ஒளியின் திசை வேகம் சரிங்களா தமிழ்லேயும் எடுத்திருக்கேன் இங்கிலீஷ்லேயும் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அதே போல் இங்கிலீஷில் சம் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறவங்களுக்கு சில வார்த்தை புரியலாம் நீங்கள் இதையும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஸ்னென்ஸ்லா ஸ்னென்ஸ்லா அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று அதுக்கு ஒரு டயராம் எடுத்துருக்க ஒரு ஹா ஒரு மீடியன் ஒன்று இருக்குது அந்த மீடியனில் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஒரு ரே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பட்டு கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது வர ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் இது என்ன ஐன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஆறுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஐனா என்ன அப்படின்றத ஆறுனா என்ன அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஹைனா இன்சிடென்ட் ஆறுனா ரெஃப்ரக்ஷன் ஓகேவா ஹைனா இன்சிடென்ட் ஆறுனா ரெஃப்ரக்ஷன் தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஆர் இந்த 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 க இந்த ஒலிக்கதிர் வந்து இங்கே படுது அதுக்கு பேர் படுகோணம் இலகுகோணம் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இதை வச்சு ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா சைன் ஐ பை சைன் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ டூ பை மியூ ஒன் இதை ஒரு சம் இது டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை பார்ப்போம் அப்ப பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்ப நம்மளுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் ரெஃப்ரக்ஷன் ஆங்கிளும் கொடுக்கறாங்க அப்ப இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததான் மூணாவது ஃபார்முலா பார்க்க போறோம் மூணாவது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா லென்ஸ் லென்ஸ் ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இந்த எஃப்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் யூனா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ் ஆப்ஜெக்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் யூனா என்ன அப்படின்னா இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் நல்லா கேட்டுங்க ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ அண்ட் இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் இருக்கு தெரியுமா இந்த மைனஸ் வந்து சம் டைம் மாறும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் சரிங்களா அதை நேபம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லென்ஸோட ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ லென்ஸோட சமன்பாடு எஃப்னா குவிய தொலைவு யூனா பொருளின் தொலைவு வீனா பிம்பத்தின் தொலைவு சரிங்களா ஸோ மொத்தல் மூணு ஃபார்முலா படித்தாச்சு முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பார்த்தாச்சு ஸ்னெல்ஸ்லா இது ஒரு மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்ததான் வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலா இந்த ஸ்னென்ஸ்லாம் வந்து டுவெல்த்தில் ரொம்ப பெரிய டாபிக் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ அதோட பேஸ் தான் இது சின்ன பாயிண்ட் அடுத்து லென்ஸ் ஃபார்முலா லென்ஸ் ஃபார்முலாவும் கண்டிப்பாக டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ அதிகப்படியாக கேட்குற கொஸ்டின் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்ததான் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபோர்த்து ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் லென்த் நல்லா கேட்டுங்க மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் லென்த் அதாவது தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா லென்ஸின் உறுப்பெருக்கம் லென்ஸோட உரு உறுப்பெருக்கத்தை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ஹைட்டை பேஸ் பண்ணியும் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் இன்கேஸ் ஹைட்டை கேட்டாங்கன்னா ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி எழுதும்போது ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஆஃப் இமேஜை வந்து ஹெச் டேஸ் பை ஹெச்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹெச் ஒன் பை ஹெச்னு சொல்லலாம் வாட் எவர் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ எப்படி தோணுதோ அப்படி சொல்லிக்கோங்க சரிங்களா மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் லென்த்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எம் ஈக்குவல் டு ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஹெச் டேஸ் பை ஹெச் அதே போல் தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா பிம்பத்தின்
கர்வச்சருடைய ரேடியஸ் ரெண்டு ரேடியஸ் பார்த்தனா ரேடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எஃப்னா ஃபோக்கல் லென்ஸ் அதே தான் இங்கேயும் மியூனா லென்ஸ் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் பொருளின் ஒளி விலகல் எண் லென்ஸ் செய்ய பயன்படும் பொருளோட ஒளி விலகல் எண் எவ்வளோ லென்ஸ் செய்ய ஒரு ஒரு பொருளோட ஒளி விலகல் எண் எவ்வளோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு ஒளி விலகல் இருக்கிறோம் அது பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோ கோலப்பரப்புகளுடைய ஆரங்கள் அப்புறம் குவிய தொலைவு இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அடுத்ததாக பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதில் எக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனால் பார்க்க முடிகிற தூரம் ஆனால் அவனுக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் தூரம் இருக்கலாம் இப்போ கிட் இது சிம்பிளாக சொன்னோம் தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் கிட்ட பார்வை கிட்ட பார்வைனா கிட்ட இருக்கிற பொருளை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் தூரமாக இருக்கிற பொருளை பார்க்க முடியாது அவனால் எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியுமோ அது எக்ஸு அவன் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறத ஒய்னு எடுத்துங்க இது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை வச்சு தான் ஃபார்ம்லாக எக்ஸ் ஒய் மேலே எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் கீழே எடுத்து சப்ராக்ஷன் பண்ணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யாருக்கெல்லாம் கிட்ட பார்வை இருக்கோ இதுதான் சார் ஃபார்ம்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் சார் அவங்களுக்கு லென்ஸே கொடுக்குறாங்க அவங்களுடைய ஸ்பெக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்ததாக பார்க்க போது கான்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸும் அதே சேம் தான் கான்வெக்ஸ்னால் தூர பார்வை ஸோ தூர பார்வைக்குனா என்ன அப்படின்னா அவர் தூர பார்வைனா என்ன அப்படின்னா கிட்ட இருக்கிற பொருளை பார்க்க முடியும் தூரமாக இருக்கிற பொருளை பார்க்க முடியும் நல்லா கேட்டுங்க கிட்ட இருக்கிற பொருளை எந்த பொருளையுமே பார்க்க முடியும் தூரமாக இருக்கிற எல்லா பொருளையுமே பார்க்க முடியும் அதுக்கு தான் தூர பார்வைன்னு பேர் அதுக்கான ஃபார்ம்லா டி இன்ட்டு கேபிட்டல் டி டி மைனஸ் டி டீனா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் பிஹாண்ட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஹப் டு ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிஹாண்ட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டி ஹப் டு ஏ டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் டி அதை தான் அவரால் வந்து காணப்பூடி அவரால் எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியுமோ அது கே ஸ்மால் டி அவர் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறத வந்து என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் டி வேறு எதுவும் கிடையாது இதுதான் முக்கியமான ஃபார்ம்லாம் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டிபெண்ட் பண்ணி சம்ஸ் நிறைய இருக்குது சரிங்களா அதே போல் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஒரு லென்ஸோட பவர் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்ஸ் அதுவும் எதை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்குது அப்போ ரெசிப்ரோக்கலா ஃபோக்கல் லென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அதே போல் தான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு லென்ஸின் திறன் என்ன அப்படின்னா குவிய தொலையினுடைய தலைகீழ் மதிப்பு தான் நம்மளுக்கு லென்ஸின் திறன் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் எட்டே எட்டு ஃபார்ம்லா தான் இந்த எட்டு ஃபார்ம்லாவே கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்